。夫人，您确定您要找的地方还在吗？咱们都已经转了三圈了。这个地方我以前天天来，当然不会搞错。要不您把地图给我看一眼？我去，这地图是一九九五年的。妈的，这娘们儿八成是疯了，得赶紧和罗总汇报了。夫人，我下车看一眼。喂，罗总，夫人好像疯了，大半夜的非要我开车来找她女儿。臭婊子，都二十多年过去了，还是忘不掉和前夫生的那个野种。如果这个黄脸婆非要找他的女儿，那你就成全他。宝贝女儿，妈妈一定要找到你夫人，大小姐已经失踪二十七年了，您还要找她吗？丫丫是我的亲生骨肉，只要她还活着，不管过了多少年，都要找到她。如果她已经死了呢？即便是死了，我也要见到尸体。那你可做好了。罗总，都按您的吩咐办好。走，走，走，走，你们两个是活的，走吧，无常，还是牛头马面。好你个差儿子，你来等着。娘们，不他妈够硬啊！陈老妹，你家丫头又偷东西了，赶紧出来快说。赶紧出来。装傻了，什么二十年？我看你不但手脚不干净，脑袋也有问题吧？我之前是借了你们孙家三十块钱，但我说好了是借，不是偷。你个寡妇，还带个孩子，你爸赌鬼、烟鬼，你们陈家拿什么还？拿什么还？你个老东西，你们说把我写的，说什么借还？哎，不是，你不要你说。这个鸡飞狗跳的场景，就是我之前人生的全部缩影。长姐如母，姐姐大品，在母亲去世后就退了学，去了厂子里上班，一个人负担起我们这个家庭。弟弟三强，从小话不多，但只要家里遇到什么事儿，他是最能吃苦的。还有我这个不争气的爸爸，抽烟喝酒。赌博耍无赖，我之前一直很看不上他，但直到有一次，他和我说：“二平啊，爸要是不当老赖，当年怎么养得活你们三个？”这个熟悉的一九九五，我回来了。大姐，爸，三强
，以后呀，咱们的苦日子就到头了。我呀，要带你们赚大钱。行啊，闺女，有啥路子，赶紧跟老爹说说，让我也发个财。爸，我呀，已经知道咱们国家未来二十年的变化与发展，只要咱们跟着国家的形势走，就能赚大钱。二平啊，你要是和哪个乡镇领导好上了，你可跟爸直说呀。只要是干部家庭，爸全力支持你改嫁。爸，你想哪儿去了呀？但是呀，我确实是知道未来的事情。疯了，疯了！俺不管你是成神，你还是成精，只要是能给我出去挣点钱，给爸多养点的养老钱就可行了哦。你说我家这二丫头，现在不知道怎么的了，疯疯癫癫的。一天天胡说八道，哎呀，真愁死我了！老丁，开门！你干什么？老东西，三天之内不把欠我老板的三千块钱拿回来，我要你全家命！一定，一定还！还？拿什么还呢？你是我们十里八村最有名的老外，今天我不留点什么东西，我去怎么跟我老板交代？来，你们，你们这这这干什么？我家二二丫头管钱，这这整死我也没后啊！啊！老赖，今天这条胳膊是你自己摔断的，记着没？如果让任何人知道是我干的，下回要你命！要命！邓姐，当年你说要去广州打工，一走之后再无音信。后来看报纸说，有一辆开往广州的客车。遇到山洪，都给埋进了山里。村里的人都当你死了，可我一直当你活着。你如果在天有灵，一定要保佑咱们的女儿平平安安。大平，肯定又是老爹，堵到半夜才回你。二平，哎呀，快出来，快出来呀！疼死我了！快过来，你怎么了？我来哎呀！走！啊啊啊！哎呀！快走！收拾行李，这个村咱们待不下去了。爸，你是不是又去赌了？让军队的人给打了？没有，这是我自己摔的。这都什么时候了，你还不肯说实话？摔有摔成这样的吗？就是的，你快说实话吧。是摔的。哎呀，我真是。进屋说吧。走走走。快点快点，一会儿小孩醒了。快走快走快走。先坐着坐着。啊妈。啊。好了。啊。哎，行了，我平时对不起你，姐，可以不能不管爸呀。爸，你这是说什么话呢？我怎么能不管你啊？<笑>你去我那屋拿点滴打酒，我帮爸揉揉吧。嗯嗯嗯。伤的不轻啊！哎呀！丫丫不见了！啊！我家这是遭贼了，这明显是被钻木的痕迹啊！肯定是要债的，找上门来了。哎呀，我操！把脸来了你，爸对不起你。快找丫丫去吧。嗯、这，给你一天时间，带上三千块钱来运河边。天时间，用三千块钱。有了，明天是水泥厂徐厂长的生日，在他的寿宴上，整个清水镇有头有脸的人都会来。我有办法筹到这笔钱。哎呦，来来来来来，哎呦，来坐坐坐坐坐坐坐坐。哟，婉萍姐。你今天给我爸祝寿来了？啊，对。来来来来来来来，徐厂长
，呃，晚辈在这里恭祝您长命百岁，松鹤延年。哟，这不是咱们村的小寡妇吗？今天她也来喝寿啊？真晦气！原本高高兴兴的日子，怎么碰见这么多老公的东西？婉萍姐，你今天给我爸带什么礼物来了？啊，我瞅瞅。嘿嘿嘿，厂长，不好意思啊，我们家呢实在是没什么钱。这次就没有能准备贺礼了。你没准备贺礼，你来干嘛呀？厂长，我这次来呢是还有一个请求，我想跟您预支三千块钱工钱，买断工龄，从厂子离开。你是不是来找茬了你？我看你这小寡妇就不痛快，又没有收拾收拾你。动手！这是我的寿宴，你退下。陈婉平，你也是我们厂的劳动模范。按道理啊，想借点钱没有问题，但是我们厂里也是国企呀、啊，你想要买断了，影响你的前途啊。厂长，我有这个决定，自然有我的道理。爸，我看这女的就是老公死了，脑子坏了，让她走呗。这里有你说话的份吗？给我闭嘴！谈谈你的想法。厂长，我说出来，你可能会不信，你也可能会觉得疯了。但是啊，我确实是知道咱们村未来二十年的变化和发展。厂子未来国企改革是大厂，与其被动下岗，不如激流勇退。我呢已经看好了一项新的生意，只要厂长愿意相信我，一个月内保证让你赚大钱。你能给我赚多少钱呢？三千？那三千可不行啊，可不行！爸，他要是走了，咱又少个员工啊。不是三千，是三万。哎呦呦呦呦！一个月啊，三万！哎呦呦呦！你疯了吧你！我是不是疯子？一个月后自有回响。哎呦呦呦呦！动手！给我拿钱去！哎呀，爸，去拿钱！啊，是。谢谢。那，哎呀，那我先走了。啊，对了，徐来。我建议你啊，今后少去村口的洗头店快活，不然啊，你可能就得瘸一条腿啦、哦。爸，他就一个寡妇，上哪找三万块钱去啊？哎，这个清水镇呐，还没有一个敢欠我徐大脑袋的钱呢。他想愿意走啊，我还巴不得他要走呢。十二一二二二三。哎，姐。哎，三强，你咋来了呀？大姐不放心你，让我来接你。我没事儿。嗯，回家吧。今天晚上啊，我先拿这个钱去大运河找丫丫，然后你再留在家照顾爸。记得千万不要、哎哎哎。两位大哥大姐，你们行行好，赏口饭吃呗。大吉大利，好人一生平安。你这人怎么回事啊？看你这么大人了，有手有脚的，你不好好种地，你在这躺着要饭呢你？俺、啊、不会种地。那你会干啥呀？俺是个修电话的，修电话的，那你可入错行了。咱们村里有几个能使上电话的，是吧，姐？俺有一个梦想，俺的梦想就是所有人都能用得起电话。那电话呀，都是无线的，而且呀，又小巧又轻薄，可以放在口袋里面带走。你呀，修电话可真是屈才了，你应该当个科学家呀。耶、yeah!。你咋知道的？俺就是一个科学家。妈呀，他说的难道是真的手机？啊！我警告你啊，别再跟着我们了。空姐回家有急事儿呢。哎，三强，对他客气点。这个人啊，和我们得罪不起。姐，没事儿吧？他就是一懒汉。你看他一样，四体不勤，五谷不分的，就是一社会的蛀虫。三强啊。你有没有听过这么一句话？人类历史的进步，那都是由懒人推动的。姐，你都从哪儿听的这些歪门邪说啊？女侠，你说的太对了，知己难寻呀。这年头，圣母远光的人实在是太难找了。小伙子，你叫什么名字啊？这样的，我都已经想好了，我以后的那个手机牌子呢，就叫红苹果。我就是乔乔。瞧不起所有人的雷建国！太好了，你跟我们走，跟我回家。你留下来得对国家做大贡献。管管管饭不
，开始再讲。运河边，也不知道丫丫现在怎么样了。放心了，姐，不会有事儿的。姐，不信我跟你去。不，你留下来照顾吧，我怕呀，他们把你认出来。可是，他们不认识我，我陪你去。醒了，大碗，不该吃饭的。俗话说得好，滴水之恩，当映在襁褓。哇！每天果都是一个贪小便宜的。好，建国，一会儿啊，我去做丫丫，你呢就负责接应我。记住，如果你有什么事情，你不要管我，但你一定要把丫丫救出来。哎，是不是这？大姐，三强，你们就在这里等我吧，我先进去了。没事儿，阿平，你一定要注意安全啊！我在这儿等你回来。大姐，不管里面有什么情况，一定要记得叫我们。知道了，我会平平安安回来的。就算真的出了什么事儿，我就让建国先把丫丫带出来，你们在这里接应就好了。一定小心，一定小心。好，好。你愣着干嘛？啊、你去啊！你去，你快去，你快去，快去,快去,快去,快去,快去吧。去大姐，二姐还没出来，不行，咱们去看看吧。走吧。住手！赶紧走开！滚！你让我见到你们，怎么回事？这是？哎呦，我没事，都吓死我了，可没事吧？我就说雷建国，路边捡来就是不靠谱。哎，对，丫丫呢？我让建国把丫丫先带回家了，应该已经到了。这儿就行，没事。走，咱回家。谁呀、啊？这大早的，催命啊！别开啥？你谁呀、啊？小杨，听说把小杨都救回来了啊？是时候兑现承诺了吧？起来！徐雷，你放开我爸！说好的伤机呢？什么时候兑现？伤机是吧？出来！伤机在这。他就是商机，你他妈耍老子是吧？就这么个傻子，靠他挣钱呢？对，就是靠他，咱们村以后啊就能脱贫致富。哎呦，一个疯女人，一个懒汉，一个傻子，开玩笑呢？徐来，我没有开玩笑，现在早就不是什么钢筋水泥的时代，我们呀、啊、要开电子厂。哎呦，嗯嗯嗯，哎，电子厂，哎呦，就是电子厂。我们还要去城里找大学生来帮他实现创业计划。就这么个傻子，能有什么计划？嗯，你一，你说谁傻子呢？沃尔科学家，我要做智能手机。哎，智能手机，我给你们打成这样。住手！徐来，你要是现在敢动他，你就一分钱也别想拿到。电子厂的事情我已经告诉你了，你们徐家要是不敢动，自己干。只不过到时候如果成了。你们可千万不要隐瞒！谁信你？谁傻逼？只要你兑现承诺，给我们徐家三万块钱，我就放了个傻逼马。放心，一个子儿都不会少的。对了，徐来，你今天晚上可就别去洗头房快活了。嘿，老子不管我，滚进我！嘿嘿，姐，啥洗头房啊？我也想去洗头。你别管了，记住，未来科技是第一生产力，你只要做好你自己的事情。把电子厂办起来。可是姐，我们去哪儿弄办电子厂的钱呢？如果我没记错的话，徐家的水泥厂应该马上就要倒闭了。接下来，这里应该会招商引资，开办一些新的产业。只要我们能抓住这次机会，就能把电子厂办起来。这事儿，哎，这
，哥哥，这力度可以不？哥哥，使劲，再使点劲。什么鬼？嗯。哎，哥哥，这有一个这种玩长时下不？效果特别好。找刺激是吧？啊、嗯？我今天让你刺激个够。<笑>都什么时候了，你还管不了你这个？哇，怎么了？你还怪我？我让你看出去，你跑这儿来怪我。今天我们安排好了，安排好个屁，都出来看了。哟，你谁家着火了？那是？哎呀，爸，那咱家呀？哎呀妈呀，你才知道吗？就是我们这厂子炸了。我这半辈子心血，你这个小人，你真不争气呀、啊！哎呀，不，哎，快打我呀！啊啊啊啊啊啊啊啊！哎呀，退缺了，退！哎呀，爸呀，退缺了，爸！快点，快点，快点！你可真是个神人，以后你说啥我都信了。发生什么了？瞧把你高兴的！你俩没听说吧？徐来那个混蛋！把腿给摔折了。哎，这个徐来呀、啊，我早就跟他说过了，好言劝不住敢死的鬼，他这也是活该。我真是服了二姐，你可真是比诸葛亮还要神呐、啊。这个徐来早就和村口的喜头小妹勾搭上了，他能有这个结局，那也是意料之内呀、啊。哎，对了，二姐，嗯、还有一件事儿。也被定说中了。什么？他们徐家车间的厂子因为玩忽职守，车间给炸了。再加上他们经营不善，估计这回乡政府不会再扶持他们徐家了。三十年河东，三十年河西，这下呀，终于轮到咱们陈家出头。赵镇长，赵镇长，欢迎光临指导啊！听说近几天你们水泥厂出了大问题啊！哎，这事情我们早已经解决了。啊、哦，你办事的速度还挺快的嘛？怎么处理的呢？玩忽职守的工人已经让我们开除了。赵镇长，你放心，我保证不会再有下次了。就我不去。没事儿，听我一句。哎，真的，快。姐，哎，镇长，我跟他们聊什么呀？他们不懂我。哎，没事儿。镇、哎、长，镇长。哎，我，你们是？镇长，镇长，这就是我们村一个神婆子，她能预测未来二十年的事情。这旁边就就是就是个傻子，他说是他是未来的首富，因为让全全村的老百姓都是围着他转。你说可笑不可笑啊？你们两口子。一个疯，一个傻，在村子里一定很难吧？这样，我跟你们申请跳婚补助。镇长，您误会了，我们呀不是两口子，也不需要补助。那那你们需要什么呢？是这样的，我们呀想在村里办一个电子厂，生产基础的电子元件，然后呢再引进一点人才，开发新型的电话。好，办电子厂很容易。但是懂技术的人才不够，这个您放心，他他懂技术，你懂技术？问啊，我懂技术，那你们需要这里支持你们什么呢？哦，啥也不要，我需要他。你啥你？说什么呢你？镇长，对不起啊，他这个人啊，情商有点低，不会说话，每天就知道搞技术，冒犯赵小姐了，真的对不起。对不起，你别紧张，我要是真是个傻子一般见识，那我不就真正傻子了吗？镇长，那电子厂投资的事儿？呃，投资的事呢，你们和我女儿谈，她是从城里上大学回来的，见识比我广，而且呢，她现在已经是公务部门的一员了。以后咱们镇上投资那事就归他管了。
我也是刚回来，还不太了解情况，请各位多多指教。哎，一定，哎，一定。哎，行了行了，同志，差不多行了，这手都捂出汗了。哎、谁呀？进来。小镇长还在为人民服务呢。徐厂长，你还有什么事情吗？我看你挺忙的，特意给你送点点心。你这什么意思？没什么意思，就是意思意思。哎，把这东西给我拿回去。为了生存吧。你的那个厂子究竟有多少不干净事？想要用这点脏钱，就把我出卖了，妹妹。政府扶持的事怎么样了？弄个屁！他娘的！如果这批扶持资金给了陈家，我们厂子就彻底完蛋了。就你这个败家儿子！老爸，你不就想拉新招的下水吗？我有办法呀！爸，您啊就别生气了。我早该看出来这个小徐的心术不正。这次政府的补助金，我是一分钱都不会给他们的。这么说，看来你有人选了。其实我想和那个雷建国聊一聊。姑娘，你看不出来吗？他可是个傻子呀。这按照村里人的看法，他的确是个傻子。不过啊，我看在他精通理工，而且我下午还专门去了趟陈家，他看的书我一个都看不懂，所以他一定有他的过人之处。那个傻子，他不是为了勾搭你，故意装神弄鬼吗？这个嘛，我还不清楚，不过试一试就知道了。怎么是？我可以让我城里的高材生同学过来摸摸他的底，到时候是真是假。一试便知。的时候啊，就设计一个这样子。哎，请问陈家家主在吗？我就是陈家家主，领导。你说呀，这几个孩子都是我拉扯大的，不容易。嗯，是挺不容易的。对，这领导，你这次来，给我们攒多少补助啊？啊、二二二姐，你说你会预知未来不是吗？我跟赵赵丽同志能能成不？你个呆子，人家呀、啊、是来调查访问的，又不是来跟你相亲的。这不用，就不用再来一次了。<笑>人家干嘛还要来啊？再说了，人又没同意相亲。丽丽，丽丽，够陈伯伯，我怕您是误会了。我这次来呀，是跟您聊电子厂的投资建厂的问题，而不是聊补助的事儿。啊，补市场补助的事儿啊？那你问二平吧，俺不懂。走嘞。二平，找你的。哎，赵小姐，二平姐，这样的。丽丽，嗯，你服了。是这样的。我们政府呀，已经考察了你们电子厂的资金和人力，觉得完全符合标准啊。但是，但是什么、嗯，妹子啊，你有什么话就直说。但是我们觉得你们的技术问题，我们还得考察考察。这个您放心，要不我们回屋里说吧。啊，行。走。丽丽，丽丽，你在这吧，丽丽。丽丽，丽丽，你在屋吗？你怎么找这儿来了呀？我可找到你了。哎，你干嘛？我这有正事呢，你别闹。我我们俩的事还不叫正事吗？哎呀，你放手！你你放开我们家丽丽
？谁呀、啊？这里，你叫挺亲热。嗯，嫉妒啊！<笑>你这乡巴佬，我有什么可嫉妒的？我不是乡巴佬，我是科学，<笑>我是科学家。<笑>科学家？<笑>就你还科学家呢？歌舞定律，你能背熟吗？科学家，不不比比啊！你要不行，咱们比比，比就比。你说比什么吧？那就比数学吧。数学是理工的基础。怎么？比数学吗？雷子啊，你千万别跟他比，他可是我们省城的理科状元。那怕什么呀？俺也是俺们村状元。哎，有道古德里安的猜想，我们整个省城的数学院到现在都没解出来。你敢挑战一下？高飞，你一个大学生都解不出来的题，你让他解，你这不明摆着欺负人吗